缠缠绵绵，漫漫漫长夜，有你在身边，想想想你。郡主好剑法呀，不比城主当年差。好剑法，二郡主不仅学识渊博，武艺也精湛。少城主着考将近，你可要勤于习武。等日后你得了武职，我还有需要你帮助的地方。您放心，我们自小一起长大，等您当上少城主，我一定尽心辅佐。少城主着考，我和芊芊皆是候选人。谁能当选，犹未可知。您就等着瞧吧，陈芊芊绝对没戏。此事不必在意。嗨，三公主。陈芊芊，李一成，你这伤还没好呢，这等我伤好了，我打得你心服口服的啊！你什么时候那么娇弱了？脱个臼到现在还没好，我看你就是怕输吧。我，我就是怕输，不比我就不会输。陈芊芊，你还有没有点廉耻心？李佩斯君原谅。大汉，他怎么？他的武功？陈芊芊不会武功吗？母亲，你召见我。芊芊，听说你最近勤勉了不少。当然，我最近真是非常听话，谨小慎微，特别的乖，生怕闯祸。听说你的府上倒是添了不少的乐人，怎么，最近贪玩不少？难道你忘了你是一城郡主了吗？母亲教训的是，女儿知错了。不不不不，母亲。你真的是误会二姐了，是韩硕把所有人送到二姐那儿去的，二姐真的什么都不知道。好了，我知道你们姐妹情深，你就不要再替她开脱了。禀报城主，对于少城主着考一事，我有一个建议，不知当讲不当讲。哦，说来听听。我花园城向来是女子当家，连思君一职也是由女子担任。而少城主是城主的继承人，更是文韬武略缺一不可。但是这么多年以来，对于少城主的选拔，却只有文士和策论。城主，何不让各位郡主，也参加武士？武士，二郡主和三公主武功卓绝，尤其是三公主，更是身手不凡，在花园。他陈芊芊敢称第二，就没人敢称第一。该不是所有人都觉得我高考无望了吧？为了我单加了个体育加分项，林七怎么可能会这么好心？二郡主陈楚楚，非城主亲生。陈楚楚非城主所生，陈圆圆又身患残疾。那花园城的继承人就只剩下陈芊芊一人了。只要我们毒杀陈芊芊，城主必定拿出龙骨相救。我们趁机夺下龙，您的心急就可以治愈了。少君。您还在纠结是宝宁的命还是三公主的命吗？上次密信走漏风声一事
我已经查到幕后之人了。何人？林七，这武士怎么安排？擂台比武。完了，我露馅了！林七发现我不会武功了，他不不不，不行了！这不公平。母母亲，你想啊，这所有人都知道我武功好，专门为我增加武士，这明摆着走后门。不公平啊！母亲，芊芊，这可是给你开设的特例。文师和策论，我暂且不论。可这武士，你总该赢一场给我看看吧？别，别任性，芊芊，你武功高强，到时候点到为止，切勿伤了他人性命。那要是别人伤了我呢？调皮。你若有心放水，轻勿怠慢，我定会重重的罚你。好了，今天就到这儿吧。不不其他提出要增加武士，你怎么不站出来提反对啊？这对你当少城主很不利的。这母亲没有责任，咱俩赶紧找他。走走走走，哎。少城主理应文武双全才可赴中，增加武士也无可厚非。倘若武士中你我成了敌手，大可将姐妹之情抛到一边，万万不要相让于我。我倒也想让让你，这不赶鸭子上架吗？这不。你和我从小打到大，现在终于可以在正式场合堂堂正正的一决高下。咱们烟雾场上见。生活终于对我这只小猫咪下狠手了。白公主，怎么了？一脸不开心的样子。不信，我得想个法子把武士给躲过去。还说。还说可以帮我？哪里找到的？后院厨房。杂货铺的伙计说，是三公主的随从子睿定制的，而且一下就做了五百个，现在都堆在后院。我听人说，二姐今晚要去抓玄武城密探，我特意赶过去想为你解围，谁知道被你反摆一道。韩少君啊，你可真是辜负了我一片苦心。三公主到底为何如此？因为我把你当自己人。难道他有意误导我，博取我的信任？我不仅知道今天是你的生辰，我还知道你身高一八六，七十五公斤 ，O 型血，喜欢黑色。不喜欢下雨天，最喜欢吃你母亲煮的清汤挂面，不喜欢吃姜。难怪对我了如指掌，原来早就把我调查的一清二楚，将我玩弄于股掌之间。三公主对韩墨。当真没有半点防备，还诱导我对他放下戒心。此女子阴险狡诈，表面一往情深，救我于水火，暗地里却用秘邪设计害我。少君。大夫叮嘱我，您不能动怒啊！陈芊芊这个贱人，少君，少君叫我，我不要笔试，我不要考试，我也不要当少臣。就睡了。三公主，这这是要我救他
，我们家少君要有个三长两短，我跟你没完。韩爽，苏瑞，啊，皮哥，哎呀。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！韩叔，哎，韩叔，禽兽啊啊！你快放开我们家少君，这都什么时候了？去把窗子开大一点，给他通气。去把窗户开大一点，给他通气。快点！啊，韩叔，药呢？苏小军前面混的是人身含片，吊他命的药呢？药，摸摸他。这么大一个，他都晕过去，想噎死他吗？醒了，你终于醒了，你可千万不能死！韩叔，啊，幸好，韩某死了不正合三公主心意，你何必虚情假意？这，这竹筒，是啊，竹筒。之前有人造了一个火漆竹筒，想要构陷韩某与玄虎密探私通。三公主可还记得？完了，你知道了，那我死定了！我我这怎,怎么说出来了？对此你作何解释？你为什么要陷害我？要骗我？你,你别慌。你先让我想想，错了。哎，来，三公主，就算咱们做错了，那也不能跪呀。花园城女儿膝下有黄金，只能跪天跪地跪城主，哪有跪丈夫这一说呀？您快起来。啊，腿软了，起来。来，起起起，小心。软了，这真错。韩某不明白，三公主何错之有？私会玄武城密探一事，是我编的，是我告诉二姐让她去堵你的。但是我真的没往那艘船上放什么陈防土，因为我不能真的害你啊！我知道你们已经知道真相了，我也没打算瞒着你们，要不然，这么明显的证据我早就销毁了，是吧？啊，是是是啊，我们要是有意瞒你，会做五百个竹筒吗？对呀、啊，还堂而皇之的放在后院，我傻呀！五百个，放后院，原来是这么发现的。这个嘎巴精酿凑一对得了你出！少君，知道我为什么要这么做吗？为什么？我这不是想让你对我高看一眼吗？从少君第一眼见我开始，我就从你的眼神中看出了对我的厌恶。别人怎么想我，我无所谓。可是我偏偏不想让你轻视我、误会我，我我才设计了城防图一事。我这不是想先把你置于险境，再救于你水火，这样你就可以跟我消除隔阂、信任我了，不是吗？三公主的意思是，为了博得韩某欢心，才故意设计陷害我。可以这么理解。私通狄城是抄家灭族的大罪，怎么到了三公主嘴里，就变成对韩某的情根深重了？此情，韩某消受不起。我们不会再相信你了。哎，我知道，虽然我的方法是非常的愚蠢，但是要是你实在不相信。我就下令把剩下的四百九十八个钟头全部做成烟花，给你赔罪，行不行？甚好。什么甚好？我说今晚的月色一定甚好，不如你我共赴花园夜宴。然
Braunen. Gong Hin Jia Niang. Good, Mr. Chief. The situation is this. 这香蕉知道橙子之前耍了他，于是香蕉对橙子又起了杀心。有没有什么办法能够把这件事情另往宽澜一下，然后救橙子一命？这橙子生命力还真是顽强啊！居然活到现在，应该是香蕉仁慈，心怀大爱，留他到现在。栽赃陷害在前，花言巧语在后，死有余辜。就是话不能这么说，这也不能全怪橙子，他，他，他也不想啊，对不对？这不是遇到了猪队友把事情给弄岔了吗？那，那三公主，这香蕉有没有什么致命的弱点呢？天生患有心疾，活不过二十岁。橙子若是能帮香蕉度过这个难关，或许可以让香蕉放弃。杀他的想法，三公主，我们写故事呢，要以真心换真意。你对人家好，人家才能投桃报李。可我又不是大夫，这又没有治心脏病的药，我从哪儿去给他？龙骨？哎呦，哎呦，我的天！韩硕假意入赘花园城的重要原因之一，就是为了找到龙骨。给自己续命。我原来写到的情节，也是楚楚成为少城主后多方策划，才寄出龙骨送给韩硕。韩硕这才对他另眼相看的。如果我能拿到龙骨，治好韩硕的心疾，他肯定会放过我的。怎怎么了？嗯。哎呀，三公主啊。这龙骨乃是花园城的镇城之宝，为了防止贼军觊觎，全城上下除了城主跟少城主，再无他人知晓。我等一夜草民，别说把他写进画本里了，就连梦到他都是罪过呀。龙骨是万万不可拿来给人治病的呀。三公主，历代城主都没有此先例啊。我说能，他就能。我是谁？我是天不怕地不怕三公主。哎呀，快起来！哎呀，三公主三思啊！哎，起来，起来，起来！你们知道这香蕉要怎么吃吗？这扒皮儿，扒着吃。没错，扒着吃。这次我一定要扒下它一层皮，跟编剧斗。我让你看看我怎么给自己加戏。嗯。龙骨秘宝诱我花园，龙骨秘宝诱我花园，烦死了！三公主啊，这龙骨是我花园城宝物，世代相传，非城主少城主不得擅动。我记得剧本写的就是在这儿啊，长什么样来着？难道是？哎呀，龙骨不在这儿，对，不在这儿，不在这儿，骗人呢！别装。这龙骨指定就在这儿，三公主不行啊！三公主啊，三公主，这城主连这个都告诉您了，这少城主主考还没举行，这就内定了啊！三公主，你就别找了。哎呀，别找了，三公主。三思啊，三公主，这龙骨是花园城镇城堡传世之宝啊！你要想动它，须得步于焚香，还要请请司天台测算吉日吉时，还要请城主亲临前往众百官见证才行、啊。哎呦，如若呢，城主不下城主令，那司天台不测日子，要煽动者可是死罪呀、啊！嗯，是死罪呀、啊，三公主。哇，那那那那，那可是您太太祖母，看看看，退位出家，圆寂时化成的舍利呀、啊，三公主。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哎呀，三公主。啊！错错错错错错错！
啊啊啊！哎，这三公主啊，这可是第一任城主建立花园城时用过的彩冠，举世无双啊！对，对不起，对不起，我给你插回去，插回去啊！这、这、这很简单，我一激动，哎，哎，我没动他哦。对不起啊，真的不好意思，对不起，对不起。哎呦，啊，三公主啊，三公主。龙骨，三公主啊！啊！天王花园复活了，我要一身仙职！我今天死不了，我一定要将此事禀告城主，把他给我看住了。哎，对不起啊，大姐。难怪传闻说，三公主不堪大忧啊！三公主。龙骨找到了，怎么办？断他！啊，断！断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断这玩意儿怎么那么说？这能喝吗？我好歹是炖上。三公主。少君备好了美酒佳肴，特派属下请您移步小花园。该来的还是来了。好，你回去告诉你们少君，我马不，马上过去。是。我本将心向明月，奈何明月要杀我。既然如此，给我搞个椅子过来。嗯三公主究竟要干什么呀？你管她呢，她连龙骨都敢炖，还有什么她不敢干？道具、酒准备好了吗？早就备好了，按您的吩咐，白水一杯，包您不醉。演员，词儿备熟了吗？字有点多，但我擅长。先按朱砂特效。你帮我去熬一点稠一点的糖浆，稠一点，红一点，逼真一点，明白？是。还有竹筒改造好了吗？按您的吩咐，都改好了，四百九十八响，不信您数着。接下来就看我的临场发挥了。今晚花言夜宴，一切听我号令，听指挥，听调度。这场戏只能一条过，没有保一条，明白？呃，是。是都记住了啊！以烟花为号，都记住了，以我手中烟花为号。此次抓捕玄狐密探，不成功变成人。那也不用郡主您亲自发现呀、啊。已经安排好一切，此事已万无一失。我们有重兵把守，切记，我若不发令，不可擅动，暴露行踪。出发。是。什么？下去。慌什么？不就是楚楚去抓玄虎密探了吗？三公主，三公主她……芊芊能出什么大事？无非是招猫逗狗，还能反了天不成？三，三公主她闯进了主公的祠堂。他把祠堂拆了，他他他劫了龙骨，这个孽障！我今天要活活的打死他。走
，去岳离府。是。少君，久等啊。少君。我最后问你一次，我今天身体略有不适，我能不能不和你？少君自从入府以来，着实辛苦。其实自从我当日纵马抢亲，与少君初次见面，观少君面相，我就发现你身体不太好。又经过多日的相处，发觉少君是因为心急所困，这让我非常揪心啊！别别别别，话话话还没说完，少君。我知道我做了很多错事，但我真的是逼不得已的。少君宽宏大量，当然不计小人过，但是我的内心已经愧疚不已了。<笑>俗话说得好，一日夫妻百日恩。咱俩夫妻一体，所有事情我自当是为少君考虑的。所以今日。我特地为少君求得一位药医，想要少君长命百岁，和我白头偕老。想要治愈我的病，只有一味药，你可知道？龙骨，我都给你拿来了。<笑>三公主说笑了。龙骨是何等秘宝，怎会说拿就拿？你不信？你要是不信，你去小院的后厨看看，我都炖上了。算算时间的话，也差不多要炖好了。你要是有兴趣的话，你还可以闻一闻。哎。少君，一锅水熬成一碗汤，浓缩的千点精华呀！你说这龙骨乃花园城的镇城之宝
，三公主当真为我们少君求得龙骨？当然了，这龙骨还能有假呀？传说啊，花园城第一任城主是偶然之间发现了这位妖胎，可解百毒，可治百病，视为祥瑞，取名龙骨。开城城主是先得龙骨，后得乌石矿，而后立城。历代花园城的城主都坚信着龙骨保佑着花园城，乌石矿养活了花园城，矿可以不断开采。这龙骨只有一块呀、啊，你说，珍贵不珍贵？你俩能不能吹呢？哎呀，真是可惜了啊！我们三公主动了龙骨，你们家的少君的心结是治好了。这城走怪得下来，这我们三公主，哎，这个，哎呀，这罪过怎么办呀？这味道不会是千年秘宝啊？三公主真会种好心。哟，少君，小花园，糟了！前方地势开阔，我们兵分两路，以烟花为号，前后夹击，千万小心。别被他们发现，让他们逃走。是。跟我斗，你活在剧本里。这编剧就是天。就算你把我逼到了绝路，我也可以。可以起死回生。少君，酒酒里有毒，你别喝生了这个孽障，快去厨房。啊，是。龙，龙骨还能捞出来吗？呃，城主饶命，龙骨都化了。呃，我们是听了三公主的命令才炖的。这个孽障，今天我不打死他，我枉为城主。城主，禀告城主，三公主身中奇毒。什么？人怎么样了？生死不知。城主莫慌，这龙骨可解百毒，治百病。去请圆圆。是。桑吉，带上龙骨，快走。是
，一群废物！大郡主，你怎么看？应该是与性命无碍，但别的我摸不出来。快，先把龙虎端上来。朱俊，韩硕，龙骨乃花园城秘宝，可治百病，可解百毒，千年来只此一根。韩某知道。前秦是冒了杀头之罪为你取来的，你不喝下去，治疗你的心疾吗？他为我做了这么多，我不能让他就这么死了就是三公主没事吧？哇！果然是龙骨，药到病除，许是我中毒不深，一口就好了。少泉，这龙骨能治愈你的心情，你赶紧。激动，激动伤身。你赶紧喝了吧，他这是以命相逼呢。事到如今，我知道，知道，竹筒的事情，是我对不起你。我知道我有愧于你，但是那日看你事发心急，我于心不忍。就把这龙骨喝了吧，你快点喝，再不喝凉了就更臭了，都得。怎么样？有有没有感觉浑身上下充满了力量？倒是没有什么特别的感觉，只是，你喝了龙骨就能治好你心急了。少君喝了龙骨，定能痊愈的。这样，我也就。母亲，哎
，芊芊，你真的醒了，啊？嗯，母亲，我没事了，你赶紧回去休息吧，啊？芊芊啊，你现在知道体恤母亲了。炖龙骨的时候，你怎么就不替我想想呢？传了多少代的龙骨？毁在我手里了，我怎么向列祖列宗交代呀？化元城的百姓和官员们，怎么会放过你呢？啊，母亲，我错了，对不起。站住不是炖了一根龙骨吗？我会保护你的，只要有我在呀、啊，我不会让任何人伤害到你。好，来，喝吧。心急枉费，功名如。